ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം സഹായകമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നടന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എക്സാമിൽ അതിൽ അതിൽ നടന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക അതുപോലെ യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ബ്ലോഗ് ആണ് അതുപോലെ ജനറൽ പി എസ് സിക്ക് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന എന്റെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളുടെ ചാനൽ ഉണ്ട് വീഡിയോസ് അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും വിസിറ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ട്രിപ്ലി ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം അഥവാ ട്രിപ്ലി നോട്ട് ബുക്ക് എന്തായാലും സന്ദർശിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകളാണ് അതിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോട്ട് ഇനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ വൊളാട്ടൈൽ മെമ്മറി ഏതാണ് വൊളാട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ റാം റോം ഡി വി ഡി സി ഡി റോം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വൊളാട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് റാം ആണ് പലപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുക ഏതാണ് റാം ആണോ റോം ആണോ എന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും വൊളാട്ടൈൽ ആൻഡ് നോൺ വൊളാട്ടൈൽ ഇനി എന്താണ് വൊളാട്ടൈൽ എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ സമയത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് എന്ത് വൊളാട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോവുകയോ നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യാത് ഓഫ് ആക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡേറ്റ എന്തായി പോവും ലോസ് ആയി പോവും അപ്പൊ വൊളാട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ദാറ്റ് ഓൺലി മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഡേറ്റ വൈ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് പവേർഡ് മോസ്റ്റ് റാം മോസ്റ്റ് റാം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം റാം പല ടൈപ്പും ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഉണ്ട് എസ് റാം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് റാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി റാം ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ദ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് വൊളാട്ടൈൽ മെമ്മറി അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഹാർഡ് വെയർ വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വാട്ട് ഹാർഡ് വെയർ വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഐ സി എസ് അതുപോലെ വാൽസ് വി എൽ എസ് ഐ എന്നാണ് അപ്പൊ വാൽവ് ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വാൽവ് എന്നല്ല ആക്ച്വലി വാക്വം ട്യൂബ് അല്ലെ വാക്വം ട്യൂബ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പൊ വാട്ട് ഹാർഡ്വെയർ വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് വാസ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷന് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഏത് ഐ സീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്സ് അല്ലെ ഐ സീസും അത് കഴിഞ്ഞ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷനും അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷനും ഒക്കെ നടന്നൊക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ആ ഒരു ടെക്നിക് അടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് മുതൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ലാർജ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ടു ബേസിക് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ദ കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ലാർജ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് ദ വാക്വം ട്യൂബ്സ്
ഒക്ടൽ ഈക്വലന്റ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൺവേർഷൻ ബൈനറി ടു ഹെക്സ ഹെക്സ ടു ഒക്ടൽ ഒക്ടൽ ടു ഹെക്സൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സ് അതുപോലെ തിരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ കൺവേർഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്ടൽ ഈക്വലന്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡി എഫ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ത്രീ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഏതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെക്സ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം അതിനെ ബൈനറി ആക്കുക ദെൻ ബൈനറിയിൽ നിന്ന് എന്താക്കുക ഇപ്പൊ ഒക്ടൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്ടലിലേക്ക് ആക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ഇതാണ് വൺ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ആണ് കേട്ടോ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒക്ടൽ ഈക്വലൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഈച്ച് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ഗിവൺ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ അതായത് ത്രീ ഡി എഫ് ബേസ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ അതും കൂടി ഓർക്കുക ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ബൈനറി കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ഈച്ച് അപ്പൊ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ബൈനറി ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇപ്പൊ ത്രീക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി സീറോ സീറോ വൺ വൺ എഴുതി ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലെ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഡി ആണെങ്കിൽ എത്ര ബിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യും വൺ വൺ സീറോ വൺ അങ്ങനെ നാല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു എന്താണ് ഡി അല്ലെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ആണ് കേട്ടോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺ 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 ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആദ്യം എഴുതി അതിനുശേഷം അറേഞ്ച് ദ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെയിം ഓർഡർ അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വൺ 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 ഈ ഒരു വൺ വൺ നാല് വൺ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വന്നു ഇത്രയും വന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സീറോ സീറോ എന്ന് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ സീറോ ഇപ്പൊ എടുക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പറയുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് ദ എബവ് ബൈനറി നമ്പർ ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ത്രീ ബിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അതായത് വൺ 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 സീറോ വൺ 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 ഇവിടെ രണ്ട് സീറോയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ എഴുതി ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം രണ്ട് സീറോസ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മളെ പൂ ചെയ്തത് എന്താണ് ത്രീ ബിറ്റ്സ് വീതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒക്ടൽ വാല്യൂസ് എഴുതി അതായത് ഇവിടെ വൺ വൺ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ വൺ വൺ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര കിട്ടി സെവൻ സീറോ വൺ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര കിട്ടി ത്രീ അതുപോലെ വൺ വൺ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇവിടെ വൺ ആണ് അതിൽ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് അത് വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ സെവൻ ത്രീ സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇൻ ഒക്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺവേർഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റുട്ടീൻസ് യൂസ് ഡാസ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ റുട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതായത് യൂസറും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള ആ ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റുട്ടീൻ അതിനെന്താണ് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ ലിനക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെ അൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഈസ് എ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ കോമൺ സർവീസസ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക കാരണ
അപ്പൊ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഴ്സ് കോഡ് അഥവാ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഒരു ലോവർ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളതാണ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് which of the following programming language was used for writing the popular operating system unix unix enna aa oru operating system thinu vendiṭa use cheyna programming language edana ennaanu choikkuna appo idilum ee question nu parnal korchu confusing aanu actually idinde answer nu parnal vera onnum alla option rendum koduthittunde c m c++ um koduthittunde appo idinde kaari nu parnal kenyale ee oru question aathum രണ്ട് ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ അതായത് ഏർലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏർലി ഡെവലപ്മെന്റിൽ യുണിക്സ് വാസ് റീ റിട്ടേൺ ഇൻ ദ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് എ റിസൾട്ട് യുണിക്സ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ക്ലോസ്ലി ടൈറ്റ് ടു സി ആൻഡ് ദെൻ ലേറ്റർ സി പി പി അല്ലെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് മോസ്റ്റ് അതർ ലാംഗ്വേജസ് ആർ അവൈലബിൾ ഓൺ യുണിക്സ് ബട്ട് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് സ്റ്റിൽ പ്രൈമറിലി എ സി ഓർ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ എന്നറിയില്ല നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ കോഡഡ് ഇൻ അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തിലാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോസസിംഗ് സിമ്പിൾസിലാണ് കേട്ടോ പ്രോസസിംഗ് സിമ്പിൾസിലാണ് അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നത് ഈ പ്രോസസിംഗ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ process symbols are commonly called as flow chart symbol and flow chart shapes allengil flow chart diagram symbols half byte a half byte is known as endana or half byte nu parnala oru byte nu parnala etriyana 1 byte 1 byte nu parnala etra bit aanu 8 bits aanu le 8 binary digits aanu okay adana bit nu parnu അപ്പോ ഒരു ബൈറ്റ് അത്രയാണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്രയാണ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് അല്ലെ ഈ ഫോർ ബിറ്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് നിബിൾ നിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നിബിൾ ഒക്കേഷണലി ഇങ്ങനെ നൈബിൾ എന്നോ അല്ലെ നിബിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ആ ബൈറ്റ് പോലെ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ വൈ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർ ബിറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ഓർ ഹാഫ് ആൻഡ് ഒക്ടറ്റ് ഒക്ടറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടെണ്ണം അതിന്റെ ഹാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹാഫ് ബൈറ്റ് ഓർ ടെട്രേഡ് എന്തും പേരുണ്ട് ടെട്രേഡ് എന്നും പേരുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം any method for controlling access access to or use of memory any method for controlling access to or use of memory adayda memory access cheyano allengil memory use cheyano ulla adinulla controlling access and controlling method ina endana parayunnathu and that is called memory protection endana parayunnathu memory protection endana parayuga അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെസണിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു വൺസ